¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Kupa y estamos aquí de regreso con Umineko When They Cry para todos vosotros. Si bien recordáis cositas guapas, las cosas se pusieron bastante curiosas. Tuvimos varios enfrentamientos, también bastante información para ir asimilando, entre ellas me parece que... María podría ser futura bruja o futura sucesora de Beatriz, solamente estoy diciendo, quiero decir, se supone que se conocen desde hace años y le ha estado instruyendo en la magia y ese tipo de mamadas que andan pasando. L los hermanos están totalmente preocupados porque Beatriz pueda ser un problema para conseguir la herencia, lo más normal del mundo, ¿sabes? Y bueno, parece que muchas, muchas cosas van a, van a suceder, va, va, esto se va a descontrolar en cuanto menos lo esperemos Así que, veamos, porque la noche ya está, va a llegar la cena y sabemos lo que supone eso Había muchos alineados en el mostrador de la cocina Las preparaciones para la cena estaban procediendo como era debido El número de platos que estaban alineados eran de 19 ¡Esas insinuaciones de nuevo! Ese número era uno más de los habituales en la cena de cada año. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no lo puedo entregar directamente? Goda-san miró a Genji sin prestarle atención a la olla que estaba hirviendo. Pues deberías tener cuidado con eso. El amo disfrutaba de tomar sus alimentos solo en su estudio, así que la comida debía ser dejada allí. Sin embargo, esto siempre sucedía. Godasan realmente quería servir los alimentos en la mesa de su amo con sus propias manos, ya que se había puesto el alma en su cocina. Pero el amo había puesto una estricta regla de que nadie, además de los sirvientes que portan la cresta del águila dorada, podían entrar a su estudio. Así que mientras que Godasan podría saludar a su amo desde afuera del estudio, ni siquiera una vez había tenido el honor de llevar la comida hasta el interior del estudio. El pobre teniendo en cuenta lo mucho que le gusta eso de cocinar es una putada, sí. A Godasan siempre le había molestado esto. Por supuesto era un novato en cuanto a años de servicio. Aún así había acumulado mucha experiencia de sus trabajos anteriores y estaba fuertemente convencido de que podría servirle a Kinso de una forma que no sería ningún insulto para él. Y sin embargo, solo porque no tenía permitido portar el águila dorada, él no había sido bendecido con ese honor. Eh, cualquiera podría imaginarse cómo había dañado eso a su orgullo. Uno pensaría que esta sería otra repetición de eso, pero no lo era. Porque esa noche había otra persona, además del amo, que quería que llevaran su comida a su habitación. Beatrice. Aparentemente esa persona era un invitado bastante errado y honrado. Y, a, y había estrictas órdenes de tratar a esta persona del mismo modo que al amo, quien era el líder de la familia. Godasan querría ganar puntos sirviendo personalmente a este invitado. Goda es como... es como la típica persona que siempre quiere causar una buena impresión a todo el mundo que que no importa sea una puta persona en ciertos momentos si siempre tiene que poner como la, la carita de ah, soy buena persona, quiéreme porque era una persona muy vanidosa si no estaba cualificado para servir al amo al menos debería estarlo para un invitado del mismo rango no pudo tener tiempo durante el almuerzo a pesar de su esfuerzo por lo que Canon san fue en su lugar por lo tanto, él realmente quería servir la comida de esta noche, la mejor cena del año. Pero Genji-san tenía un problema con eso. 
algo acerca de que Godasan no tenía el águila dorada. Ciertamente hasta Genji tiene engrabado el águila dorada en su abrigo. Luego de ser regañado nuevamente por no estar cualificado, Godasan había perdido su paciencia. No siga, no siga por ese rumbo. Ah, es tan desgarrador Godasan. No puedo hacer otra cosa además de observar así desde las sombras. Estaba hablando desde la perspectiva de Kumasawa-san, ¿no? Kumasawa-san, Kumasawa si tienes suficiente tiempo libre como para perderlo rondando por todas partes, por favor prepara el comedor. Dios, pero no se moleste con la pobre mujer. ¿Está listo el mantel? <risa> Mis más sinceras disculpas. <risa> y se fue. Cuando llegó su turno de soportar la agresión, como as agua suavemente desapareció de la sala. Mejor. Beatriz Sama tiene exactamente el mismo rango que el amo. Debemos respetar la regla al igual que lo hacemos con el amo. Godasan, si gusta, por favor, dedique su entera atención hacia la tarea que se le confió para atender a todos los familiares que están de visita. No me preocupa si eres tú, Genji-san, pero está bien dejar a una niña como esta atender a la visita. ¿Niña? Si comete algún error sería un insulto. ¡A qué bien llamado Shannon! Es verdad, entonces... Sé que han servido aquí por mucho tiempo, pero eso no significa que han sido entrenados en las áreas adecuadas. Oye, vale, vale, este hombre ya está ardido. Si no es muy atrevido de mi parte, ellos no tienen las bases que les capacitan para tratar a este invitado. Venga. Venga, macho. A pesar de que Shannon se encontraba también en la cocina, Goda habló con mucha franqueza. Shannon fue a quien Genji le encargó la tarea de llevar los alimentos a la habitación de Beatriz. Según el sistema de rangos entre los sirvientes que tenían permitido portar el águila dorada, no había dudas de que Shannon era la segunda con más alto rango. Si el de mayor rango Genji iba a servirle los, sus alimentos a Kinso, entonces la, la responsabilidad de servirle sus alimentos a Beatriz caería sobre Shannon. Tiene lógica. Si, si al menos lo basamos en ese orden. El orgullo de Goda quedó terriblemente herido cuando le mostraban este sistema de rangos. ¿Quién no? En momentos como ese, él hablaría sin rodeos acerca de Shannon y Canon. Goda continuó numerando todos y cada uno de los errores cometidos hasta ahora por Shannon, haciendo especial énfasis en cómo esto era un error y aquello era un error. ¡Joder! Shannon, quien había estado escuchando todo este tiempo bajo la cabeza, bajo la cabeza avergonzada y escuchó la voz de Canon detrás de ella. Es, es irritante, porque... A ver, incluso en una situación así, si, si una persona está encargada de hacer algo en un trabajo así, a ti, aunque te joda, no tienes más remedio que obedecer. Ponerte de esa manera, ponerte de manera puto y como enumerar errores y cosas que han pasado con anterioridad en el pasado, aún por encima, eso solamente hace que pierdas la razón. Porque aquí estamos, es un sistema injusto, lo es, y eso es una de las cosas que, que tiene un mineco, de demostrar cómo era muchas veces aquella época en la cual era muy injusta, de, de, en su sistema en sí de los ricos tenían estos derechos, los, los sirvientes son básicamente muebles, los cuales no tienen que tener emociones, no son humanos, medianamente dichos, con sus derechos, y... <risa> Y, y me encanta porque es un sistema injusto. En eso, en eso Goda tiene bastante razón. Como el que cocinó, la cocina tiene derecho a hacer la presentación él y, y mostrárselo al invitado. Tiene todo, todo el derecho del mundo. Pero ahora el tema es, pierdes bastante la razón cuando le echas mierda a los demás. Por eso cuando estás en un debate o en una discusión y metes a otra persona como diciendo, ah no, 
que esta persona ha hecho esto y yo soy mejor porque esto lo hace mal o no sé cuánto, ya pierdes totalmente la razón. Es algo que no entiende muchas veces la gente, incluso hoy en día, de, de cuando estás teniendo un debate con naturalidad con ellos, es como las, las comparativas, como siempre digo, son odiosas, las comparaciones son odiosas. Hay momentos en los que es necesario, sí, hay momentos en los que es necesario, pero algo así... No, no lo es, y te quita totalmente la, la razón de algo de este asunto. Goda ahora mismo está siendo realmente el imbécil, porque en vez de decir de manera justa es que este sistema no está bien, me parece de manera inadecuada, está echándole mierda a Shannon, no mames. Canon había escuchado todo y se había acercado por uno de los puntos ciegos en el salón por la pared y cerca de la entrada a la cocina. Él posiblemente sabía que si entraba por la cocina, las chispas hubieran empezado a saltar en su dirección. Permíteme decirte que... Él es un hombre horrible. Pero me ayudaría él construir las bases necesarias para tener toda su experiencia de cómo tratar a las personas. Godasan ha aprendido muchas cosas, así que puede ser una buena referencia. <risa> Nesan, en verdad eres amable. Más importante. ¿El invitado en el cuarto de honores realmente Beatriz Sama, como ellos dicen? Sí. La vi cuando fui a servirle sus alimentos durante el almuerzo. No hay duda, es ella. ¿En serio? ¿Estaba bien? Es como un afrendo para ella. ¿Está bien? Oh, Canon recordó que él y Shannon tenían diferentes impresiones acerca de Beatriz. Para Shannon, Beatriz era una especie de cupido quien le otorgó la magia para crear su relación con Georgie. Juzgando por la expresión en su rostro, parecía que no podía esperar para contarle cómo estaba avanzando su relación con Georgie. Sin embargo, Canon ya lo sabía. Esa bruja había venido con un terrible objetivo en su mente. Esa bruja vaga que, vaga que solo ellos habían podido ver en el pasado había entrado por la puerta principal. ¿La llamo vaga? Y ahora estaba lo suficientemente viva como para, como para tener que llevarle alimentos a su cuarto. Se sí, debe decirlo por eso. En el pasado, cuando desapareció frente a Canon, la bruja dijo algo de que sus poderes aún estaban débiles. ¿Acaso eso significaba que la bruja, quien ahora podía aparecer abiertamente frente a personas, por fin había recuperado sus poderes? Y ella había dicho que... Definitivamente había dicho que sabía de su fracaso y que había sembrado semillas de amor. Ella había dicho algo más. Había dicho que la hora para que la puerta a la tierra dorada se abriera finalmente había llegado. No. Ella celebrará alguna ceremonia bizarra con el amo. Y definitivamente hará algo inimaginablemente horrible. Y nadie podrá resistirse a eso. ¿De qué hablas? Ella vino aquí. Como el amo lo pidió para que la puerta a la tierra dorada se abriera y de este modo todo regresara a la tierra dorada. Ella definitivamente dijo eso. ¿Ya no parece tan buena para ti? En el pasado, a ellos dos, como muebles, trabajando para Kinso, les dijeron lo que significaba que la puerta a la Tierra Dorada fuera abierta. ¿Así? Por lo tanto, incluso sin hacer una sola pregunta, Shannon comprendió todo. Así que ella se desesperó profundamente. Algo rompió el corazón de Kano mientras veía esa expresión retorcida por el dolor. ¿Qué, qué es lo que realmente supone todo eso? Porque, no sé, no quiero creerme que es todo magia. Entonces tengo muchas dudas. ¿Cómo puedo...? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? 
No te lo dije. Somos muebles. Porque actuamos como humanos por el amor. No podemos aceptar obedientemente el día en que nuestro servicio termina. En una ocasión, en el pasado, deseé que este día viniera. Pero nunca llegó. No sabía cuánto tiempo podíamos soportar el tormento que significa ser muebles. Así que pensé... Pensé que ese día de descanso nunca llegaría. Eso es lo que pensé. Pero yo creí que definitivamente llegaría. Así que nunca olvidé que yo soy un mueble. Pero Nesan, tú lo olvidaste. Es mi error, ¿verdad? Yo soy... Sí, es tu error, Nesan. Si tan solo no hubieras conocido el amor... Podríamos estar ambos contentos de que este día llegara. Construiste tus propios remordimientos. A pesar de que era un mundo que no debías abandonar. La ceremonia comenzará esta noche. Sí. Luego, ella me dijo esto. Esta noche, Georgie-sama probablemente te dará un anillo de compromiso, Nesan. Eso ya lo sabía ella. Eso era un hecho. Georgie debió de esconderse el anillo de compromiso en alguno de sus bolsillos hoy. Y posiblemente se lo entregaría esta noche. ¿Todos lo sabemos? Nesan y Georgie-sama ella los unió planeando usar a Georgie y a ti como sacrificios para el segundo atardecer. ¿Entiendes? Tentándote, Nesan. Ella se aprovechó de ti. Me gustaría ver cómo al final... No creo... O oh, sí. No sé. Siento que no va a ser de, de, de la misma manera el segundo atardecer, pero no creo que sean Georgie y ella. Es cierto. Nunca lo pensé. Pero ella me dijo... Oh. Ella me prometió que si rechazas el anillo de compromiso no serás usada como sacrificio esta noche. No serás escogida como sacrificio, Nesan. Creo que nuestras oportunidades para ir juntos a la Tierra Dorada son muy pocas. Habrá 13 sacrificios. Solo cinco personas sobrevivirán. Las oportunidades de que estemos en ese grupo son muy pequeñas. Sin embargo, si solo tú, Nesan, puedes tomar ventaja de esa promesa, las oportunidades se incrementarán. Quiero tomar esa apuesta. Nuestra salvación está en la Tierra Dorada. Si podemos llegar hasta ella, podremos ser humanos. Y quiero caminar por la vida como humano junto a ti, Nesan. Si hacemos eso, puede que alcancemos el amor verdadero. Oh. 
En el pasado, solíamos soñar con ser capaces de llegar a la Tierra Dorada. Si vamos allí, cualquier deseo será concedido. Seremos salvados de este dolor. Creíamos en eso. Y ahí, como no, el retraso de Beatriz para más tensión. Sin embargo, en esta ceremonia, solo unos pocos, decididos por el destino y el azar, serán invitados a la Tierra Dorada. Todos los demás perderán su vida en el camino como sacrificios durante la ceremonia. Sin embargo, en el pasado, Shannon y Cannon pensaban que sin importar si llegaban a la Tierra Dorada o fueran convertidos en sacrificios, ellos serían liberados de sus deberes como muebles. En otras palabras, esta ceremonia sin lugar a dudas liberaría a los muebles como ellos. No me gusta. Quiero compensar todo el dolor que hemos sufrido hasta ahora junto a ti, Nesan. No quiero volverme un sacrificio. Nesan y yo permaneceremos vivos. Y llegaremos a la Tierra Dorada juntos. Así que no te permitiré convertirte en un sacrificio del segundo atardecer. Por favor, Nesan. No aceptes el anillo de ese hombre. Prometió no escogerte como sacrificio si no lo aceptas, Nesan. Lo mm, no suponía. Yo no puedo hacer eso. El anillo de esta noche es especial. Mi corazón no me permitiría hacer eso. Lo suponía, lo suponía. Los sacrificios de la ceremonia son decididos por los caprichos de la bruja. Esa bruja se ha comprometido a pasarte por alto, Nesan. Solo tú podrás ir definitivamente a la Tierra Dorada. ¿Solo yo? ¿Qué hay de ti, Kanon-kun? El juego de la bruja es suficiente para mí. ¡No, no tengas esa mentalidad, macho! Me deslizaré por su malvada mano. No soy débil. Sujetaré por la fuerza esa remota oportunidad. Después de todo, nuestras vidas son temporales, ¿no es cierto? Para poder comenzar con nuestras verdaderas vidas, debemos llegar a la Tierra Dorada. Entonces, ganaremos humanidad. Y cuando logremos eso... Quizá yo también podré conocer el amor como tú, Nessa. Aún puedo dejar que una persona llore solo porque soy un mueble. Aunque también es un poco contradictorio decir eso, ya que Canon se nota que aprecia bastante a Shannon, al menos como una hermana, y eso no deja de ser una forma de, de amar, ya que... Hay muchas formas de amar a una persona y no tiene por qué referirse solamente al sentido romántico de la palabra. Incluso en una amistad puede haber un amor bastante profundo entre ambos amigos. Entre familiares lo puede haber también. So, realmente, Canon ya está experimentando el amor sin darse de cuenta, ya que lo vimos incluso en el primer capítulo de de cómo él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Shannon. Pero de nuevo, debe ser toda la mierda de... Debe ser de toda la mierda de haber sido inculcado de que es un mueble. Y no se da de cuenta de eso. Yo no quiero seguir siendo un mueble. 
Definitivamente me convertiré en humano. De este dolor, definitivamente. Había lágrimas en los ojos de Canon. Para ese entonces, Canon ya se había dado cuenta. Shannon no había sido la única que había conocido y sufrido el sabor del amor. ¿Ven? Él también. Las lágrimas que Jessica le había mostrado ese día y el triste rostro que Jessica mostraba mientras intentaba suavizar las cosas y calmar su estado de ánimo habían creado lentamente un cambio en el corazón de Canon sin que éste se diera cuenta. Como no me refería a eso exactamente, pero bueno, si, si lo quieres poner... Lo quiero poner de esa manera, supongo que aceptaré pulpo como animal de compañía. Eh, te diga. <risa> no, pulpos no. <risa> no es que sí. A no ser que sea para comer. ¿Ves? Que es este animal de compañía. Mm, y, y bueno, no, no sé. Entonces la Tierra Dorada es como una especie de paraíso, cielo, santo grial. <risa> para pedir cualquier deseo, baby. Saki Karayon de Iru. Te he estado llamando por algún tiempo. ¡Ay, excuse me, my good sir! Shannon fue sorprendida por la repentina voz de Genji. Aparentemente le habían estado hablando repetidas veces. Ella respondió a toda prisa. Cuando volteó, Canon ya había desaparecido. Parecía que no tenía ganas de mostrarle sus lágrimas a nadie. Sí. Lamento ser tan descuidada. Le confié el almuerzo a Canon, pero debiste de haber sido tú como la segunda en rango, quien lo llevara. Beatriz-sama es el invitado más importante en la casa. No hay invitado más importante que ella. Por favor, piensa en ella como otra ama y sé cortés. Está bien eso. Sinceramente espero que no hagas disparates. Ah. Es muy doloroso para mí confiar esto a alguien con tan poca experiencia como tú. Pero la perra seguía, seguía y seguía. Pero no podemos hacer nada, pues son las reglas de la casa. Cuento contigo. Goda había aceptado oficialmente, pero amenazó a Shannon con una expresión que le decía que él no perdonaría ningún error. Shannon pensó que Goda debería ir si tanto quería hacerlo. Pero sí, honestamente, dejen ya al hombre, ¿no ven que están puteando? Pero pensó en sus responsabilidades como alguien a quien se le había confiado el águila dorada y se rindió. Y quería encontrarme con Beatriz. ¿De qué hablaré? ¿Qué pediré? No lo sé. ¿Será un encuentro de gratitud? ¿O quizá dolor? ¿O quizá qué? No lo sé. Shannon puso la comida de la bruja en un carrito de servicio y salió de la cocina con una marcha lenta. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Viejas amigas encontradas en 3, 2, 1. Oh. La persona que llamó fue Kraus. Oh. Padre. Hoy es nuestra conferencia familiar anual. ¿No se han reunido los hermanos para poder verte, padre? ¡Ah, silencio! Te dije que no saldría. Me imagino que estarás allí, Genji. ¿Por qué no han traído mi comida como lo ordené? Está cascarrabias, ¿eh? Quinzo gritó a través de la puerta. Genji estaba esperando detrás de Kraus. Su comida ya ha sido preparada para traerse al estudio. Sin embargo, Kraus Ama dijo que quería que usted bajara esta noche. Padre. No te lo pido todas las noches. Incluso si es solo hoy, no te reunirás con toda tu familia. Deja que lo piense. No. Pero... ¿A quién llamas familia? ¿Cuándo 
¿Cuándo comenzaste a llamar familia a esos buitres que solo están esperando que colapse y muera? No se equivoca. La verdad no se equivoca. ¡Sarite wa kitasu ujimushi wo kazoku to yobu yo ni natta no ka! También has empezado a llamarle familia a la, pod a la, podredum a la podredumbre y a los gusanos. No, no, está, ¿eh? Vaya, vaya. Kraus se encogió de hombros ante esa respuesta que ya esperaba. Genji, Genji trae aquí la comida como te fue ordenado. ¿Por qué no obedeces lo que te digo? ¿Nazi? ¿Por qué? ¿Nazi? ¿Por qué? Dios. Genji son. Te encargo el resto. Mi voz ya no llegará a esa persona. Kraus sacudió un poco su cabeza y le dio la espalda al estudio. Él solo lo había intentado porque los hermanos se lo pidieron, a pesar de saber que era inútil. Luego de que Genji viera a Kraus bajar las escaleras, volvió a llamar a la puerta. Amo. Hemos terminado los preparativos para traerle esos alimentos. ¿Qué tal si traemos también una ración para el doctor Nanjo? La figura de Nanjo estaba en el estudio. Porque Kinso le había insistido en terminar su última partida, Nanjo había sido el oponente de Kinso desde la noche pasada. Nanjo había avisado como médico de Kinso que sus días estaban contados. En esa situación, si Kinso le decía que terminaran su partida de ajedrez mientras aún estaba vivo, Nanjo no podía negarse. Kinso estaba pensando profundamente en su jugada, concentrándose más de lo normal. Había sido el turno de Kinso por un buen rato y Nanjo, que estaba cansado de esperar, había, había sacado aleatoriamente un libro de magia que no podía entender y estaba ojeándolo. Quiero decir, esas cosas deben de llevar su tiempo planear bien una buena estrategia. Y el hombre ya es mayor. Kinzo-san, no Beatrice. Mira, todos estamos desesperados por Beatrice, ¿eh? No pensarás en una buena jugada solo cruzando tus brazos y sentándote frente al tablero. Me pregunto si sería bueno tomar un descanso y refrescar nuestras mentes. ¡Tamari! ¡Quédate en silencio! Mm. Sigue pensando, ¿no ve? ¡Mamori wa kore de ka! Eso será bueno como defensa. ¡Bishop y Anaito ni esquima o tsukare wa shinai ka! Serán capaces de penetrar ese hoyo el alfil y el caballo. Mm. Incluso en... Eh, eh, Cosas, el opening en sí del anime y todo de, de Umineko tiene muchas referencias al, al ajedrez y ese tipo de cosas, entonces imagino que me gustaría ver ciertas weas simbolismos o también cosas así aquí en cierta manera. I don't know. Hoy Kinso estaba insistente con una defensa fuerte. Normalmente el lema de Kinso era que la ofensa era la mejor defensa. Sin embargo, hoy era completamente lo contrario. Tengo tanta hambre. ¿Suspendemos el juego aquí? He usado tanto la cabeza sin descanso que ya me estoy sintiendo mareado. Más de esto podría limitar mi habilidad de hacer jugadas mejores. Ese es un problema. En ajedrez, ambos jugadores deben hacer siempre sus mejores jugadas. Otras jugadas serían difíciles de entender y arruinan un juego que es sobre leer los pensamientos. Eso reduce considerablemente nuestra diversión. Kinso suspiró profundamente y finalmente cambió el foco de su mirada lejos del tablero. Me gustó porque esa transición se sintió como cuando parpadeas. Ya, eso fue lo que sentí. Eh, es como cambió la... Se sintió como que cambió literalmente de vista Kinso para allá. El ajedrez necesitaba un oponente. 
Si ese oponente estaba cansado y estaba tratando de suspender el juego, qué pena. Es verdad que el objetivo del ajedrez es que los jugadores apunten a la victoria y hagan las mejores jugadas posibles con el fin de lograrla. Es un juego intelectual que se enfoca en ser capaz de leer al otro. Pero, Kinzo-san, ¿estás olvidando que hay otro fin aparte de la victoria? ¿El cuál es? ¿Qué? ¿Qué fin podría haber además de la victoria? Imaginé que Kinzo-san olvidaría algo como eso. Oh. A través del ajedrez llegas a pasar algo de tiempo de calidad con tu amigo. ¿Ves? ¿Ves? Mm. Oh. <coughs> Me rindo. Me <risa> Creo que esas son palabras que yo te dije hace mucho tiempo. Me, me rindo. ¡Hostias! Kinso también tenía su lado tierno en su momento entonces. Kinso, quien normalmente tenía el ceño fruncido, sorpresivamente relajó su rostro y rió. Nanjo sintió como si se hubiera reunido con un amigo cercano que no había visto en mucho tiempo. Así es como es. Ahora que te he devuelto el golpe, ¿qué te parece? Bajarás a comer conmigo. ¿Qué te parece si discutimos el medio juego de Kasparov junto con algo de café? Lo está meditando, ¿eh? Me parece un buen plan, pero voy a abstenerme. Ya no puedo dejar esta habitación. Porque la ceremonia ha comenzado. Es eso. Bien, mi estómago está rugiendo. Bajaré. Cuando te sientas con ánimos de va. Oh. Arigato. Gracias. Oh. oh, ¿por qué habrías de agradecerme? No completamos nuestra partida de ajedrez. Sin embargo, parece que de alguna manera he tenido éxito en ese fin del ajedrez que olvidé. Parece que era tan importante como el jaque mate. Esto no suena a ti. ¿Por qué tan sentimental? Tú lo dijiste, ¿cierto? Mis días están contados. Ahora ve. Y no vuelvas a esta habitación. Oh. Tal vez continuemos en la Tierra Dorada. Está bien, pero tenemos que arreglar cuentas. Perder esa torre fue un gran golpe. Pues bien, te veré luego. Ah, Sí, luego. Tal vez en la Tierra Dorada o en el Purgatorio. O tal vez en el próximo mundo. Nanjo no dijo nada después de eso. Y con una mano experimentada empujó el botón de la mesa que liberaría la cerradura automática. Entonces, después de mirar la espalda de Kinso una última vez, dejó el estudio. 
¡Oh! ¡Oh! Ese momento sí ha sido como... ¡Oh! Me acaba de partir el corazón. Cuando lo hizo la voz de Genji vino desde el pasillo. Pues entonces, Samo. Le traeré su cena ahora. Puede ser mi última cena. Debo saborearla. Por favor, prepárala. Ciertamente. ¿Es todo del agrado del amo? Hasta hoy esta habitación ha sido envuelta en una multitud de barreras rigurosas. Incluso si esa ruleta me escoge, definitivamente la repeleré. Permaneceré con vida y me convertiré definitivamente en uno de los que llegarán a la tierra dorada. Rechazaré la visita de los dioses de la muerte que tratan de arrastrarme a Hades. This is so cool. En muchos niveles. Quiero decir... Por supuesto no son, no son weas ahora mismo que sea de muchísima acción Y ya me habéis comentado más de una vez que las weas se van a poner intensas incluso en capítulos más adelante No sé si me habéis dicho por el 3 o por ahí, quizá Quizá sí a partir del capítulo 3 de esta historia O incluso ya en el capítulo de las respuestas sé que se va a formar un desmadre completo por lo que me habéis dicho Pero... I like it. Esto es una de las pruebas de lo bien que está escrito Umineko. Cada momento no es en vano. Cada momento que está ahí escrito y que pasas en este juego es por algo. Es tanto para mostrarte más de los personajes como para mostrarte detalles, información. Está... me gusta. Me gusta. Realmente me encanta. En, en muchísimos, muchísimos sentidos, honestamente. Estoy empezando a admirar muchísimo esta vista al novel, en serio. Discúlpeme. He venido a prepararle la comida. Shannon entró a la habitación del huésped de honor, inclinando la cabeza y empujando el carrito de servicio. La joven mujer junto a la ventana, que miraba afuera hacia la oscuridad, donde nada podía haber sido visible, era definitivamente esa bruja. Kondo a Shannon. Así que es Shannon esta vez. ¡Qué nostálgico! El color de tu rostro luce muy bien, ¿no es así? Diferente al de Canon. Casi irreconocible. El amor tiene un poder increíble, Beatriz. Muchas gracias. Shannon solemnemente preparó la cena. La verdad había varias cosas que ella quería preguntar y hablar con la bruja, pero esas cosas estaban todas mezcladas y no sabía por dónde comenzar. Su corazón estaba también revuelto con varias cosas y ni siquiera comprendía sus propias emociones. Por lo tanto, aún distraída, solo podía limitarse a hacer su trabajo indiferentemente. Sin embargo, la bruja adivinó lo que estaba en su corazón. No se puede esconder cosas de una bruja. Oh, ¡Me encanta esa frase! No me disculparé. Porque soy una bruja. ¿Disculparse de qué? Vamos. Canon debe haberte contado sobre ello. Salvar tu vida amorosa fue solamente mi espíritu travieso. No fue nada más que una semilla que sembré para apreciar la forma en que las cosas se complicarían, se retorcerían y derrumbaran. Hay algunos que piensan que es más divertido hablar del amor que tenerlo. 
わらわに感謝しようというのではあるまい Tú no podrías estar posiblemente tratando de agradecerme, ¿verdad? Sí, sí. Wow. Wow. Sí, sí. 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 Así que incluso si usted plantó esa semilla sabiendo que nosotros dos no seríamos capaces de estar juntos de por vida, no le guardaré rencor. ¡Es demasiado buena esta mujer! Parece que los muebles no son interesantes después de todo. En serio, cuando se ríe no puedo, me 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 cita. Sobre o más lo que yo le hice no ga. Wara wa no ude no mise do koro yo no. Aquí es donde yo muestro mi amabilidad de cocinarlos y hacerlos algo interesante. Watashi ni Beatrice sama no kangai wa wakarimase. No entiendo qué está pensando Beatrice sama. Anata wa watashi tachi nado ashimoto ni mo oyobanai dai majo de. Usted es una gran bruja y las personas como nosotros no le llegamos a los pies. Ni siquiera podemos imaginarnos sus grandes pensamientos. Pero hay al menos una cosa que puedo decir. ¿De qué se trata? Gracias por enseñarme a ser una humana. Usted lo dijo. Ya no soy un mueble. Dámale, Kag. Cállate, mueble. Oh, eso la puso hervida. Eso hervió a Beatriz. Sin no ningún nada. Con la que yo vi a un que tuvo todo el fin de tener a la sino sin cogni. Nadie que cree que odori la suda. Si fueses una verdadera humana, escuchar el anuncio de tu muerte en el día que recibes un anillo de compromiso te tendría corriendo por los alrededores, loca del dolor. Nano ni sonata va nada. Pero qué estás haciendo? Takkanshi, ¿sube te ukeire ta yona kaotsuki de wa nai ka? ¿Acaso tu rostro no se ve tan iluminado como si hubieras aceptado todo? Jitsu ni hyoshi nuke da zo. Kagu. De verdad un anticlima, mueble. No, no soy un mueble. Damare, cag. Cállate, mueble. Damarimasen. No me callaré. Cag de wa arimasen kara. Porque no soy un mueble. Wara wa no mere ga kikenu toyu ka. Estás diciendo que no escucharás mis órdenes. Cag nara mere ni shitanaimasu. Los muebles obedecen órdenes. Pero un humano decide por sí mismo si las obedece o no. Así que no obedeceré sus órdenes. ¡Se mamó! ¡Ahora ¡Wow! ¡I'm sorry, Beatriz! ¡Te salió competencia! ¡Te salió chunga la niña!